வணக்கம் மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது வந்து நம்முடைய ப்ளஸ் ஒன் தாவர பகுதியில் இருக்கின்ற கருவியல் பாடம் இரண்டாவது வாலத்தில் இருக்கின்ற கருவியல் இம்ப்ரியாலஜி ஆஃப் ஆஞ்சியஸ் பம் பகுதியில் இருக்கின்ற பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதி எடுக்கிற என்னுடைய பெயர் டி வெங்கடேஷ்குமார் பிஜி டீச்சர் இன் பாட்னி விஎம் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார் பாய்ஸ் பெரியகுளம் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் மை மொபைல் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் நைன் டூ டபுள் ஃபைவ் செவன் ஒன் அண்ட் எயிட் ஒன் மை இமெயில் ஐடி வெங்கடேஷ்குமார் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதை போல் வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கணாக்கா டிவிகே பயாலஜி என்ற பிளாக் ஸ்பாட்டில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாட பகுதிக்கு போகலாம் மாணவர் இப்போ பார்க்குறது கருவியல் பாடத்தில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு ஆஞ்சோஸ்பம் தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தை பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து மகரந்த பையனுடைய வளர்ச்சி அல்லது மைக்ரோஸ் போராகத்தினுடைய வளர்ச்சி பார்க்கலாம் மகரந்த பையனுடைய வளர்ச்சி அல்லது மைக்ரோஸ் போராகத்தினுடைய தோற்றம் தட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் சரிங்களா இந்த மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியத்தினுடைய வளர்ச்சி பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மகரந்த தாளுடைய அமைப்பு பார்த்துருக்கோம் மகரந்த தாளில் என்ன இருக்குன்னாக்க மகரந்த தாள் தட் இஸ் அ மைக்ரோஸ் போரோஃபில்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மகரந்த பை மகரந்த பை உள்ளது மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் மற்றும் ஃபிலமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மகரந்த கம்பி உள்ளது அந்த மகரந்த பையை வெட்டி பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து என்ன சொல்லணும் ஆந்தர்னு சொல்கிறோம் மகரந்த பை இந்த மகரந்த பையில் பாருங்கள் வெட்டி பார்த்தா இது ஆந்தர் தட் இஸ் அ மெரிஸ்டமெட்டிக் திசு இது ஒரு ஆக்கு திசுவாக உள்ளது இந்த ஆக்கு திசுவில் வேறுபாடற்ற திசு உள்ளது மகரந்த பை வெட்டி பார்த்தோம்னா இது வேறுபாடற்ற திசு இந்த வேறுபாடற்ற திசுவை சுற்றி இருக்கிறதுனாக்க இது புறத்தோல் திசுவாக உள்ளது புறத்தோல் திசு உள்ளது சரி இது எப்படி டெவலப் ஆகணும்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பாருங்கள் இந்த அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கே என்ன இருக்குன்னா இது புறத்தோல் திசு உள்ளது இது வேறுபாட்டு திசு உள்ளது இது ப்ரோ கெம்பியல் ஸ்டேன்னு சொல்கிறோம் ப்ரோ கெம்பினாக்க வாஸ்குலர் திசுவுடைய அமைப்பு இது பாருங்கள் முதல்ல ஒரு செல் உண்டாகிறது இந்த மைய என்ன சொல்கிறனாக்க இதுக்கு ஆர்கிஸ்போரியம் ஆர்கிஸ்போரியம் சொல்கிறோம் ஆர்கிஸ்போரியம்னாக்க ஸ்போரக தோற்றுவி மைக்ரோஸ்போரக தோற்றுவின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ இனிஷியல் மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் இனிஷியல்னு சொல்கிறோம் இது ப்ரோ கெமிம் ஸ்டாண்ட் அடுத்து பாருங்க இந்த நிலைக்கு வருது அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மைக்ரோஸ் பொராஞ்சியம் மைக்ரோஸ் பொரம் இனிஷியல் செல் ரெண்டு செல்லாக பிரியுது ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக பிரியுது மற்றதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லணாக்க சாதாரணமாக கூற பேரன் கேம செல்கள் இது புறத்தோல் செல்கள் இது மூணாவது ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் நாலாவது ஸ்டேஜில் பாருங்க கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் ஆகினாக்க அடுத்த நிலைக்கு அடுது இங்கே பாருங்க நாலாவது ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குதுனாக்க இது புறத்தோல் திசு புறத்தோல் திசு உள்ள பேரன் கேமரா செல்லு இருக்கா ஏற்கனவே ஒரு செல்லு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு செல் ஆனது வெளிப்பக்கமாக உள்பக்கமாக இரண்டு செல்லாக பிரிக்கிறது இதுக்கு என்ன சொல்லணாக்கா பெரி கிளைனல் பகுப்புன்னு சொல்கிறோம் பெரி கிளைனல் டிவிஷன் இதுக்கு பெரி கிளைனல் டிவிஷன் வெளிப்பக்கமாகவும் உள்பக்கமாக வருது வெளிப்பக்கமாக இருக்கின்ற இந்த செல்லுக்கு என்ன சொல்லணாக்கா வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற இந்த செல்லுக்கு என்ன சொல்லணாக்கா முதலாம் நிலை செல்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய செல்கள்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கு முதலாம் நிலை முதலாம் நிலை சுவர்களை முதலாம் நிலை சுவர் தோற்றுவி செல்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் இனிஷியல்னு சொல்கிறோம் பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் இனிஷியல் சொல்கிறோம் உள்பக்கமாக இருக்கின்ற இது என்ன சொல்லணாக்க இட்ஸ் அ ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் திசுன்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் திசு இட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் திசுவை உண்டாக்கக்கூடிய செல்கள்னு சொல்கிறோம் இது ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் திசு அப்போ ஒரு செல்லாக இருந்தது இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு செல்லாக இருந்து என்ன சொல்லணாக்க ரெண்டு செல்களை தோற்றுவிக்கிறது உள்பக்கமாகவும் வெளிப்பக்கமாக தோற்றுவிக்கிறது உள்பக்கமாகவும் வெளிப்பக்கமாக ரெண்டு செல்லாக பெரியது வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற செல்லாம் சொல்லணும் பரைட்டல் லேயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் முதலாம் நிலை உரைகளை தோற்றுவிக்கக்கூடிய செல்கள் முதலாம் நிலை உரைகளை உண்டாக்கக்கூடியது சுவர்களை உண்டாக்கக்கூடிய செல்கள்னு சொல்கிறோம் இது உள்ள இருக்கிறது என்ன சொல்லணாக்க ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் திஷு ப்ரைமரி இது நடக்கிற அந்த டிவிஷனுக்கு என்ன சொல்றாக்க பெரி கிளைனல் டிவிஷன் உள்பக்கமாக வெளிப்பக்கமாக நடக்கிறது பெரி கிளைனல் டிவிஷன் சொல்றோம் இப்ப மறுபடியும் பாருங்க இது ஆந்தர் செல் மகரந்த பை மகரந்த பையில வேறுபாடற்ற திசு உள்ளது ஆக்கு திசுவாக உள்ளது மெரிசமெட்டிக் திசு சொல்றோம் ஆந்தர் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெரிசமெட்டிக் திசு அந்த
அந்த ஒரு செல் அல்லது ரெண்டு செல்ல பிரிஞ்சு வெளிப்பக்கமா உள்பக்கமா பிரியுது இந்த வெளிப்பக்கமா இருக்கிற செல்லுக்கு என்ன சொல்லணாக்க பரைட்டல் லேயர் சொல்றோம் முதலாம் நிலை உரைகளை உண்டாக்கக்கூடிய முதலாம் நிலை செல்களை உண்டாக்கக்கூடிய செல்கள் உள்பக்கமாக இருக்கிறது ஸ்கோரோஜினஸ் செல்கள் சொல்றோம் சரிங்களா இது பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் வெளிப்பக்கமாவும் உள்பக்கமும் நடக்குது இது பேர் என்ன சொல்றோம் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் அடுத்தது ஒரு வளர்ச்சியடைந்த மைக்ரோஸ்போராயத்துடைய அமைப்பு இதான் வந்து என்ன சொல்றோம் வளர்ச்சியடைந்த மைக்ரோஸ்போராயத்துடைய அமைப்பு பாருங்க இந்த வளர்ச்சியடைந்த மைக்ரோஸ்போரா அந்த முதலாம் நிலை பரைட்டல் செல்ஸ் அதாவது முதலாம் நிலை சுவர்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய அடுக்கு மேற்கொண்டு பிரிவடைந்து மேற்கொண்டு பல செல்களாக பிரிவடைந்து நான்கு அடுக்குகளை உண்டாக்குறது இந்த ஸ்வராஞ்சத்தில் பாருங்க நாலு அடுக்கு உண்டாகுது ஒன்று கலர் கலராக தெரியுதுங்களா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு அடுக்குகள் உண்டாகுது பாருங்க நாலு அடுக்கு இருக்கா நாலு அடுக்கு இந்த வெளியில் இருக்கிற அடுக்கு என்ன சொல்லணாக்க எப்பிடெர்மிஸ் வெளியிருக்கிறோம்ளை தோற்றுவிக்கு ஒரு உரை உண்டாக்குறது எண்டோதீசியம் அடுத்தது இந்த கலராக இருக்கு இல்லைங்களா எண்டோதீசியம் சொல்கிறோம் எண்டோதீசியம் என்பது உள்ளடுக்கை உண்டாக்குறது இரண்டாவது அடுக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்போராங்கியத்தினுடைய இரண்டாவது அடுக்கு என்ன சொல்லணாக்கா எண்டோதீசியம் எண்டோதீசியம் இது நார் போன்ற செல்களை பெற்று காணப்படுகிறது எண்டோதீசியம் இந்த எண்டோதீசியமானது என்னாக்க என்னவாக இருக்குன்னாக்க நீர்கை உறிஞ்சி வெடித்து இந்த உள்ள இருக்கிற மைக்ரோஸ்போர்களை வெளியேற்றுகின்ற பண்பை பெறுகிறது சரிங்களா எண்டோதீசியம் அடுத்து கடுத்த இருக்கிற மூன்றாவது அடுக்கு என்ன சொல்லணாக்க உள்ளடுக்கு அல்லது மிடில் லேயர் சொல்றோம் இது மூன்று முதல் ரெண்டுல இருந்து மூன்று அல்லது நான்கு அடுக்கா இருக்கும் இதுக்கு மிடில் லேயர் சொல்றோம் மிடில் லேயர் அல்லது நடு அடுக்கு நடு அடுக்கு இதுவும் செல் பிரிந்து என்ன சொல்லாக்க செல் அதாவது செல் நீரை உறிஞ்சி வெடிக்கின்ற பணியை செய்கிறது எது மிடில் லேயர்ஸ் அப்ப முக்கியமா வந்து எண்டோதீசியம் தான் வெடித்து உள்ள இருக்கிற மைக்ரோஸ்போராஞ்சியத்தை பரவ உதவியாக உள்ளது எண்டோதீசியம் செல்கள் மிடில் லேயர்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க உள்ள இருக்கிற நான்காவது அடுக்கு அப்போ முதல் அடுக்கு எப்பிடெர்மிஸ் ரெண்டாவது அடுக்கு எண்டோதீசியம் மூன்றாவது அடுக்கு மிடில் லேயர்ஸ் அல்லது உள்ள அடுக்கு அல்லது நடு அடுக்குன்னு சொல்கிறோம் நான்காவது அடுக்கு டபிடம் இதை பாருங்க டபிடம் இது நான்காவது அடுக்கு பேர் டபிடம் சொல்கிறோம் இந்த டபிடம் என்னன்னாக்க அதிகப்படியான ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை பெற்று காணப்படுது ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை பெற்று காணப்படுகிறது அடர்த்தியான சைட்டோபிளாஸ் உள்ளது அல்லது அடர்த்தியான நியூக்ளியஸ் பெற்றுக் கொள்வது உயிருள்ள செல்கள் எல்லாமே உயிருள்ள செல்கள் தான் இந்த உயிருள்ள செல்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க செல்கள் பெரியதாக உள்ளது இது என்னவா இருக்குன்னா வளர்கின்ற ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு இந்த வளர்ச்சி அடைகின்ற ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு உணவை தரக்கூடிய திசுவையாக உள்ளது திசுவாக இருக்கு இது டபிடம் டபிடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்காவது அடுக்கு என்ன சொல்லணும்னாக்கா டபிடம் இந்த டபிடம் ஆனது வளர்ச்சி அடைக்கூடிய வளர்கின்ற ஸ்போரோஜினஸ் திசுவுக்கு உணவை தருவது யாருனாக்கா டபிடம் தான் இந்த டபிடம் செயலை பொறுத்து இரண்டு வகை பிரிக்கணும் சுரப்பு டபிடம் சொல்றோம் அமிபாய் டபிடம் ரெண்டு இருக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்குறோம் நம்ம இப்ப பாருங்க இந்த டபிடம் என்ன செய்யணாக்க ஸ்போரோஜினஸ் செல்களுக்கு உணவை தரக்கூடியது யாருனாக்க டபிடம் சரிங்களா டபிடம் நாலாவது அடுக்கு இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் அல்லது மகரந்த பையில் இருக்கின்ற நான்கு அடுக்கு என்னன்னாக்க முதல் அடுக்கு வெளியடுக்கு புறத்தோல் அடுக்கு பாதுகாப்பு பணியை செய்கிறது ஒரு அடுக்கு செல்களானது இண்டோதீசியம் இரண்டாவது அடுக்கு இண்டோதீசியம் மைக்ரோஸ்போர் அதாவது போலன் கிரைன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மகரம் தூள் வெடித்து வெளிவருவதற்கு உதவுகிறது எண்டோதீசியம் நீரை உறிஞ்சி பருத்து வெடிக்கின்ற பணியை செய்கிறது மூன்றாவது அடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லேயர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நடு இருக்கு நாலாவது அடுக்கு டபிடம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறது பார்த்தீங்கனாக்க ஸ்போரோஜினஸ் திசு இந்த ஸ்போரோஜினஸ் திசு இதுதான் வந்து என்ன சொன்னாக்க மகரந்த ஸ்போர் தாய் செல்லாக மாறுகிறது மகரந்த போர் தாய் செல்லாக மாறுகிறது சரிங்களா ஸ்போரோஜினஸ் திசுன்னு சொல்றோம் பாருங்க கடைசி இந்த நிலைமையில் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மெர்சமெட்டிக் ஜோன்ஸ் செகண்ட் செல் ஒரு செல்லாக இருக்குது மூணாவது செல் வெளி செல் உள் செல்லாக உள்ளது நான்காவது இந்த நான்கு அடுக்களை பெற்றிருக்கின்ற நிலை ஸ்போரோஜினஸ் செல்களாக பெற்று காணப்படுகிறது இதுக்கு என்ன சொல்லணாக்க மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் அல்லது மகரந்த பையனுடைய தோற்றம் அல்லது வளர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் படத்தை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நன்றி மாணவர்களே இது ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க டவுட் இருந்தாக்க மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பாருங்கள் தேங்க்யூ